श्री रामानुजाचार्य की एक हजारवी जयंती उत्सव के मौके पर 2 फरवरी से समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसे रामानुज सहस्रताब्दी समारोह नाम दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद में संत और समाज सुधारक श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे रामानुजाचार्य स्वामी ने ही सबसे पहले समानता का संदेश दिया था इसलिए उनकी 216 फीट ऊंची इस प्रतिमा को स्टेचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है यह प्रतिमा सोना चांदी तांबा पीतल और जस्ते की बनी हुई है जबकि दूसरी मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी जो रामानुजाचार्य के 120 सालों की यात्रा की याद में 120 किलो सोने से निर्मित की गई है रामानुजाचार्य ने पूरे देश में भ्रमण करते हुए वेदांत और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया इस दौरान उन्होंने श्री भाष्यम और वेदांत संग्रह जैसे महान ग्रंथों की रचना की आइए जानते हैं श्री रामानुजाचार्य स्वामी के जीवन के बारे में वैष्णव संत श्री रामानुजाचार्य का जन्म साल 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम बदूर में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया था पिता की मृत्यु के उपरांत श्री रामानुजाचार्य कांची चले गए जहां उन्होंने वेदाध्ययन प्रारंभ किया श्री रामानुजाचार्य का ज्ञान थोड़े समय में इतना बढ़ गया की उनके गुरु यादव प्रकाश जी के लिए इनके तर्को का निवारण कर पाना बहुत कठिन हो गया कुछ समय बाद इनके गुरुजी ने इन्हें अपने गुरुकुल से निकाल दिया श्री रामानुजाचार्य को कहीं से पता चला कि इस समय दक्षिण भारत में श्री रंगम के मठाधीश श्री यमुनाचार्य जी महाराज सबसे महान संत हैं। उन्होंने निश्चय किया कि मैं श्री यमुनाचार्य जी से ही दीक्षा लूंगा और वो श्री यमुनाचार्य जी का दर्शन करने के लिए चल पड़े किन्तु इनके पहुँचने ऐसी पूर्व ही श्री यमुनाचार्य जी की मृत्यु हो गयी जब श्री रामानुज वहाँ पहुँचे तो वो बहुत दुखी हुए अश्वपूरित नेत्रों से जब श्री रामानुज ने उनके दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि श्री यमुनाचार्य जी के दाहिने हाथ की तीन उंगलियां मुड़ी हुई थीं। वहां पर उपस्थित सभी शिष्यों ने इस रहस्य को जानना चाहा। श्री रामानुजाचार्य ने समझ लिया कि श्री यमुनाचार्य जी महाराज इसके माध्यम से कुछ कहना चाहते है उन्होंने उच्च स्वर में कहा मैं संकल्प करता हूँ की मैं वैष्णव दीक्षा के द्वारा सब जीवों को भगवान के सम्मुख करूँगा उनके इतना कहते ही एक उंगली खुलकर सीधी हो गई। रामानुजाचार्य ने पुनः कहा मैं लोगों की रक्षा हेतु समस्त अर्थों का संग्रह कर श्री भाष्य की रचना करूंगा इतना कहते ही एक और उंगली खुलकर सीधी हो गई। रामानुज पुनः बोले जिन पराशर मुनि ने लोगों के प्रति दयावश जीव ईश्वर तथा उन्नति का उपाय स्पष्ट रूप ऐसी समझाते हुए विष्णु पुराण की रचना की उनके ऋण उतारने के लिए मैं किसी महान भक्त को उनका नाम दूंगा रामानुज के इतना कहते ही अंतिम उंगली भी खुलकर सीधी हो गई। यह देखकर सब लोग बड़े विस्मित हुए और श्री रामानुज की जय जयकार होने लगी श्री रामानुज आचार्य ने यमुनाचार्य जी के शिष्य श्री गोष्ठीपुर महाराज से दीक्षा ली गोष्ठीपुर एक परम धार्मिक विद्वान थे गोष्ठीपुर जी ऐसी दीक्षा लेने और मंत्र प्राप्त करने के लिए श्री रामानुज आचार्य उनके पास गए गोष्ठीपुर ने उनके आने का कारण जानकर कहा कि किसी अन्य दिन आओ तो देखा जाएगा निराश होकर रामानुज अपने निवास स्थान को लौट आए श्री रामानुज इसके बाद फिर गोष्ठीपुर के चरणों में उपस्थित हुए परंतु फिर उन्होंने उनको वापस भेज दिया इस प्रकार 18 बार लौटाए जाने के बाद गुरुदेव ने श्री रामानुजाचार्य को अष्टाक्षर नारायण मंत्र का उपदेश देकर समझाया वत्स यह परम पावन मंत्र जिसके कानों में पड़ जाता है वह समस्त पापों से छूट जाता है मरने पर वह भगवान नारायण के दिव्य बैकुंठ धाम में जाता है यह अत्यंत गुप्त मंत्र है इसे किसी अयोग्य को मत सुनाना क्योंकि वह इसका आदर नहीं करेगा गुरु का निर्देश था कि रामानुज उनका बताया हुआ मंत्र किसी अन्य को ना बताए किन्तु जब रामानुज को ज्ञात हुआ कि मंत्र के सुनने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है तो वे मंदिर की छत पर चढ़कर सैकड़ों नरनारियों के सामने चिल्ला चिल्ला कर उस मंत्र का उच्चारण करने लगे यह देखकर कर क्रुद्ध गुरु ने इन्हें नरक जाने का शाप दिया इस पर रामानुज ने उत्तर दिया यदि मंत्र सुनकर हजारों नरनारियों की मुक्ति हो जाए तो मुझे नरक जाना भी स्वीकार है रामानुज का जवाब सुनकर गुरुदेव प्रसन्न हो गए श्री रामानुजाचार्य गृहस्थ थे किंतु जब इन्होंने देखा कि गृहस्थी में रहकर अपने उद्देश्य को पूरा करना कठिन है तब इन्होंने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया और ईश्वरत्व में लीन हो गए 
उन्होंने ब्रह्म सूत्र विष्णु सहस्त्र नाम और अलवंदारों के दिव्य प्रबंधन के टीकाकर श्री अमनाचार्य जी महाराज को दिए गए तीन वचनों को पूरा किया श्री रामानुजाचार्य ने भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए संपूर्ण भारत की यात्रा की इन्होंने भक्ति मार्ग के समर्थन में गीता और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा श्री रामानुजाचार्य ने देश भर में भ्रमण करके लाखों लोगों को भक्ति मार्ग में प्रवर्त किया यात्रा के दौरान अनेक स्थानों पर आचार्य रामानुज ने कई जीर्ण शीर्ण हो चुके पुराने मंदिरों का भी पुनर्निर्माण कराया इन मंदिरों में प्रमुख रूप से श्री रंगम तिरुनारायणपुरम और तिरुपति मंदिर प्रसिद्ध हैं। इनके सिद्धांत के अनुसार भगवान विष्णु ही पुरुषोत्तम हैं। वे ही प्रत्येक शरीर में साक्षी रूप में विद्यमान हैं। वृद्धावस्था में श्री रामानुजाचार्य प्रतिदिन नदी पर स्नान करने जाया करते थे वे जब स्नान करने जाते तो एक ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेकर जाते और लौटते समय एक शूद्र के कंधे का सहारा लेते वृद्धावस्था के कारण उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता है यह बात तो सब समझते थे किंतु आते समय ब्राह्मण का और लौटते समय शूद्र का सहारा लेना सबकी समझ से परे था उनसे इस विषय में प्रश्न करने का साहस भी किसी में ना था एक दिन एक पंडित से रहा नहीं गया और उसने ऐसा करने का कारण पूछ लिया आचार्य बोले मैं तो शरीर और मन दोनों का स्नान करता हूँ ब्राह्मण का सहारा लेकर आता हूँ और शरीर का स्नान करता हूँ किंतु तब मन का स्नान नहीं होता क्योंकि उच्चता का भाव पानी से नहीं मिटता वह तो स्नान कर शूद्र का सहारा लेने पर ही मिटता है ऐसा करने से मेरा अहंकार धुल जाता है और सच्चे धर्म के पालन की अनुभूति होती है श्री रामानुजाचार्य 120 वर्ष की आयु तक श्री रंगम में रहे वृद्धावस्था में उन्होंने भगवान श्री रंगनाथ जी से देह त्याग की अनुमति लेकर अपने शिष्यों के समक्ष अपने देहावसान के इच्छा की घोषणा कर दी शिष्यों के बीच घोर संताप फैल गया और सभी उनके चरण कमल पकड़कर अपने इस निर्णय का परित्याग करने की याचना करने लगे इसके तीन दिन पश्चात श्री रामानुजाचार्य शिष्यों को अपना अंतिम निर्देश देकर इस भौतिक जगत से बैकुंठ को प्रस्थान कर गए तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू